中越自1979年之后，双方在边境的争斗就从未停止。然而，在1984年的7月12日，中国人民解放军以一个团不到一千人的炮兵，用三千四百吨炮弹，将越南向我军发起进攻的近万人彻底打服。那么，此战我军的炮军究竟有多厉害？敌军的伤亡又有多惨重？让叶剑英元帅说出“淮海战役后，我没见过这么多尸体”这种话。一九七九年二月十七日，中国人民解放军出动五十六万大军，在短短不到一个月的时间里，便将屡屡挑衅中国主权的越南狠狠地胖揍了一顿。到了三月十六日，中国人民解放军全部撤出了越南领地。这一行动无疑向全世界证明，中国不会要越南的一草一木。此次的军事行动仅仅是一场自卫反击战。本以为越南经历此次教训后会反省自身的所作所为，可在中国军队彻底从越南撤退后，越南军方单方面的集结部队再次跨过中越边境线，对中国老山、者阴山等地区发起了进攻。期间，中方多次警告，但越南军方却选择无视。没多久，越军就占领了原本属于中国的老山等地区，而他们在占领老山之后，越军依托于当时的地形，在这里修建了大量的战壕、掩体、藏兵洞等军事设施。甚至在距离还拉起了铁丝网，布下了大密度的混合雷场，再加上军事堡垒里越军的机枪手，可以说越南军方在整个老山地区形成了一个能打、能守、能藏的防御阵地。越南军方之所以在老山部署的如此周密，看重的就是老山的这个地理位置。老山位于中国云南省文山州天宝镇驻地船头以西，中越边境口岸船头西南五公里处的中越边境旗舰点上。主峰高达 1,422.2 米，向北可看到中国境内纵深25公里以内的地区；向南可侦察到越南老寨、清水以南等27公里以内的地区；向东可封锁中国至越南的主要通道与口岸；西北部还能直接通向中国云南省的中心，战略位置可谓是十分重要。然而，占据老山等地区，这还是越南报复中国的第一步。当他们在老山等地部署完军事装备后，便开始在中越边境袭击中国平民。期间，越南军队用迫击炮炸死大量正在上课的中国师生，用狙击枪当杀人游戏，残忍杀害中国农民。据1984年新华社报道，自1979年至1984年以来，越军不断向中国境内农场、村寨、学校开枪开炮，发射各种枪弹四万余发，打死打伤我边境军民235人，迫使边民离开家园。血区岩洞，致使三万一千七百九十三亩土地难以耕种和管理，数十万亩橡胶无法收割，五十二所学校被迫停课，学生不能上学读书。边疆各族人民强烈要求边防部队严惩越南侵略者，保卫祖国领土和边疆群众生命财产的安全。越南方面的目的很明确，就是想以武力赶走中越边境的居民，然后找机会占领中国的领土。越南这种惨无人道的行为，引起了全中国人民的声讨。我们中国有句老话：“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。”随即，在1984年4月，中央下令，中国人民解放军昆明军区组织陆军第十四军、第十一军部队，分别向侵占我国云南边境的老山、者阴山地区的越军发起进攻，收复祖国备战领土，并给予越南侵略者严厉的教训。自此，持续九年的老山战争时期开始。老山这个地方其实面积并不大。总共也就八平方公里，由二十多个山头组成。而越南方面也深知自己的行为是非法的，中国总有一天会夺回老山地区。于是乎，他们在东西南北四个方位全都部署了精锐部队进行防守。而在火力支援上，越南军队在老山附近配备了两个炮火团、六个炮兵营和一个炮火连，再加上其他师团的各种小炮，在老山地区构成四级火力协同体系。在部署完这些炮兵后，一名越军的师长狂妄表示：“中国军队想要攻下老山，除非用满山的尸体扑着上来。”而我国昆明军区自打接到中央的命令后，他们立即让十四军、十一军进行战前准备，其中光炮火就进行了二十六天的准备。中国人民解放军所做的这一切，越南方面却毫无察觉。到了一九八四年四月二十八日早上五点五十六分，随着一颗闪亮的信号弹升空。我军早已准备好的炮军将加农炮、榴弹炮、火箭炮等各种火炮同时飞向老山。随即，越军阵地上空就出现了数不清的火红色流星雨。还没等他们反应过来，震耳欲聋的爆炸声在越军阵地不断响起，同时伴随着的还有越军惨烈的叫声。就在越军被炸的同时，昆明军区第十四师的四十师、四十一师、十一军的三十一师正在火速前往老山和者阴山的战备地点。
。而当炮火刚一停止，早已到达战斗位置的解放军又开始对越军展开了新一轮的攻击。其中主攻老山的是昆明新区陆军第十四军四十师，他们的前身是山西青年抗敌决死第一纵队，长期在成功麾下作战，在抗日战争和解放战争中立下过赫赫战功。他们在1979年的对越自卫反击战中，连续攻克了老街、南征、朗多等地区，攻歼敌 1,455 人，圆满完成上级交给他们的作战任务。按照预定计划，四十全师将分成两个编队。其中大部分兵力将会从正面展开进攻。不过，由于老山地区大多是丛林，越南人从小又是在这种环境下长大，所以我军虽说是正面进攻，但还是采取了分割包围、在集中消灭的这种战术。而步兵一二二师则为第二梯队，他们的任务是在前线的战斗打响后，跟在屁股后面占领阵地，并运用每个阵地的炮兵群，给予第一梯队火力援助。到了当天拂晓，老山阵地正面的战场极为惨烈。就拿一一八团二营五连的副连长张大全来说，战斗开始之后，他已经带人向越军的二十一号、二十二号两个高地拿下，没多久就打到了主峰脚底下。这时，他和几位排长商讨道：“只要我们拿下主峰，任务就圆满完成了。你们看，敌方的攻势。”张大全一边说着，一边拿树枝在土地上画着接下来的局势该怎么打。可地方火力实在太猛了。再加上他们早已部署好了战壕等易守难攻的防御措施，让张大全实在是难以决定怎么攻下这里。这时，一排排长突然提议：“副连长，我们一排可以主攻，二排在旁边给我们打助攻，你们拿着重武器在后面掩护我们。”张大全短暂的思考了下后，决定就采用这个战术。随着五连的冲锋号响起，攻打主峰开始了。按照之前的预定战略，突击队运用三方交叉掩护的战术，逐渐向老山主峰的阵地逼近。你还别说，这个战术真的好用。在五连有序的攻势下，在此防守的越军不断收缩着防御圈。当越军第一道防线被我军突破后，我军以此为阵地，开始向第二道防线进攻，根本不给敌军任何喘息的机会。可当五连战士正在向第二道防线进发的时候，意外发生了。老山主峰是由南北两个小山头组合而成。这就导致中间有一百米是凹地，而当我方先头部队一排到达这里时，立刻遭到早已在高处埋伏好的越军，他们运用重火器、喷火器、手榴弹，向处在凹地的我军发起了突然袭击，这让一排的战士们瞬间死伤大半。而在后面看到这一情况的张大全急红了眼，然后亲自带领二排的战士向埋伏好的越军展开猛烈的炮火攻击，同时还向紧急呼叫指挥部，让我方炮兵向敌人的第二道防线开火。保证一排战士的生命安全。老山主峰的越军本来以为计谋得逞，没想到我方的火力突然变得这么猛，没办法，只能找掩体躲避。这让一排的战士们有了撤退的机会。当他们回到第一排防线清点人数时，发现几乎整编的一个排只剩下三个完好的战士，六人重伤，其余人全部牺牲。但这时不是伤心的时候。随即，张大全重新将人物和武器进行了分配，并根据敌情重新做了一份攻击方案。随后就展开了第二次攻击。张大全抱着一挺轻机枪，亲自带人冲锋，后方则留下重武器做火力掩护。在冲击过程中，敌方子弹将张大全的右手直接穿透，但他没有停下脚步，而是一边往前冲，一边将机枪的背带挂在自己脖子上，然后用左臂稳定机枪，并扣动扳机射向敌人。就是这样猛烈的攻势，不到二十分钟，五连的战士们就攻占了老山主峰的第二道防线，并占领了表面阵地。可狡猾的越军并没有放弃这里，他们躲到地下掩体里，然后用电台呼叫他们那里的炮兵，要求对老山主峰进行覆盖式的炮火攻击。正当五连的战士们收拾残局、请示上级，准备开始下一次作战任务时，越军的炮弹来了。由于是覆盖式攻击，炮弹就像下雨一般砸向了老山主峰。而五连刚攻下这里，根本没有任何掩体，只能被动挨打。而张大全的右大腿在此次轰炸中被炮弹碎片炸伤，腹部也被弹片炸出一个洞，肠子和鲜血喷涌而出。然而，轰炸刚一结束，藏在掩体的越军爬出来，开始向五连发起进攻。而张大全这边将掉出来的肠子塞回肚子里，捂着伤口，看着乌烟瘴气的周围和损失惨重的五连，瞪着血红的眼睛高喊道：“兄弟们！”我们五连从来没有怕过谁，今天就让他们越南人看看我们中国人民解放军的血性。我们以死相拼，做最后一次进攻。活着，我们就站在主峰之上；死了，我们就瞪大眼睛躺在这里。冲啊！最终，张大全在此处壮烈牺牲。
除此之外，还有太多太多的英雄们在此次战争中牺牲，为了后续部队前进的脚步，五连九班集体拿身体趟雷阵，炸倒一个再上一个。他们前仆后继，眼神坚定，硬是用血淋淋的身体开出了一条宽三米、长二百米的安全通道。还有无数为了祖国安全而牺牲的战士们，正是他们的付出，才换来了我们如今的和平。而我军共花费了五个小时，收复了老山主峰。接着，大部队继续向前推进。最终，我军战士经过十八天的浴血奋战，又收复了老山以东的巴里和东山、者阴山等地。自此以后，越军在六月又组织了两次以团级规模的反击作战，不过均被我军击退，并付出了数千人的伤亡代价。这时，越南高层可急了。要知道，老山和者阴山这两个可是战略要地，如今在这么短时间丢了，他们决定一定要重新侵略这两个地方。而我国根据可靠消息得知。越南方面并不会善罢甘休，他们会在7月12日左右发动一次大规模进攻，不过具体时间却尚不可知。不过，在1984年7月11日晚，我军前线侦察兵发现，越南军队已经开始向老山附近进军。随即，我军指挥部命令炮兵某某师准备好 2.5 个基数的弹药迎敌。要知道，一般的战斗部队自身也就携带一个基数，而此次上级命令 2.5 个基数。可见火力打击强度之大和我军队此次战斗的重视程度。到了7月12日凌晨三十分，我军电台检测到附近敌方的无线电信号发出了“准备完毕”这四个字。而当我方技术人员捕获到这一信号后，根据无线电信号的波长和频率，用测向仪和测距仪对敌人的位置进行了追踪。最终计算出越军集结军队的位置，在距离我军防御阵地前沿的五到十公里。有了方位和距离，我军指挥部立即制定了作战方案。经过商议，我军准备以猛烈的炮火将敌方重创，打乱敌方的进攻队形，然后再让步兵出击，彻底歼灭进攻的敌人。到了凌晨三点，战场经验丰富的几位炮兵指挥官推测，这时敌军的位置应该距我军前沿阵地五百米左右，随即指着地图上一点说道。就是这里，先给我来两轮骑射，让他们尝尝老子的厉害。随后，一百三十毫米、一百二十二毫米、八十五毫米等榴弹炮、加农炮一齐发射。可三轮骑射过后，前方什么反应都没有，这让炮兵团长赵团长感到纳闷，难道自己这边预测错了？随后，他又下令发射一枚照明弹。可通过望远镜发现，被炸过的敌方硝烟密布，什么也看不清。但按照平时的交战经验来看，一旦我方炮兵袭击越军，敌方肯定会进行反击。可现在来看，被炸的地方没有丝毫动静，难道我方指挥官真的错了吗？其实并没有，这一切都是越军设下的弥天大计。当时越军确实就在阵地前沿五百米处，我军判断的方位也没错，炮兵炸弹准确地落在了地方隐蔽的队形中。并且，越军两个营长当场被炸身亡，士兵也死伤惨重。可这些人并没有一个给予还击，甚至伤员连叫声都忍住了，因为他们接到的命令是：没有得到命令，不准出声，不准射击，一定要在凌晨五点，中国军队最放松警惕的时候发起进攻。而越南军队这样的反应，就给我军造成了一个假象：难道是侦察兵判断错误，只是丛林动物虚脱造成的动静？最后，我军除了一线的警卫部队，其他人都放松了警惕。但让解放军没想到的是，到了凌晨五点，越南军队慢慢靠近我方阵地。当他们全部到达预定位置后，突然对我军发起了进攻。由于事发太快，我军守卫部队被打了个措手不及，这让我方炮兵没了用武之地。因为此事一旦开炮，肯定也会误伤我军战士呀。但接下来，炮兵参谋长的一席话让众人明白，原来自己一直在误区里。参谋长说道。你们傻呀！敌人这么多，能全冲上来吗？大部队不还在后方吗？对呀，我怎么把这茬给忘了？来人，命全体炮兵打敌人的后续部队，让弹药形成一堵隔离墙，封锁住越军后方部队。刹那间，我军的炮弹像不要钱一样，仅仅一上午的时间就发射了一万多发炮弹，这让越军的后续部队死伤惨重。可随着战斗的继续，我军发现了一个严重的问题，那就是我方准备的炮弹快打没了。一旦人数众多的越军冲上来，我军驻守在老山的一个团可扛不住呀！这可如何是好呢？这个问题，炮兵团长其实早就想到了，所以在拂晓一开炮，马上让后勤部队调过来四百七十卡车的弹药。虽说中午由于弹药紧缺，停歇了一个小时的炮火支援，但在下午一点，后勤部队运来大批炮弹，再次开启了火龙模式。在持续的炮火攻击中，只见越军的后方阵地一片火海。黄色的火焰中似乎还带着红色的血液。最终，在我军强大的炮火之下，
，越军选择撤退。七幺二这一战让越军在松毛岭上留下了三千七百多条生命。从远处看，这里简直成了血山；而从近处来看，一眼望去全是尸体。就连叶剑英元帅看过战场录像后，都不禁说道：“自淮海战役以来，我还没有见过这么多敌人的尸体。”而在1984年的七一二炮战之后，让越南深深感受到了与中国之间的差距。于是，在此他们就停止了对中国的小规模骚扰行动，最多就是以团为单位的摩擦。同时，此战一经传出，让全世界看到了新中国的炮兵战力打出了我国军威。